la idea es eh, llegar a la, eh, la, la meta. También el diseño es un diseño petit. Es un conejito mini, pero eh, a ver, si llegamos a la meta y todo, voy a hacer más muñequitos así en ese formato. Y así eh, podemos, vamos a tener, o voy a intentar que tengamos una colección. A ver, se voy a bajar aquí un poquito más, aquí un poquito más, aquí un poquito más. Vamos a empezar aquí con el cuerpo. Ya, vamos a empezar con el cuerpito. Eh, yo estoy usando el paño Lensi en color crema, pero ya tú sabes que tú ahí tú le das el color que quieras, ¿ok? Yo no tengo hilo crema, así que lo voy a coser con el hilo blanco. ¿Ok? Vamos aquí. Uy, justo se me va a Listo. A ver, entonces... Vamos a enhebrar hilito. Yo aquí voy a coser con hilo común y corriente. Y como les decía, el moldecito como siempre ya está listo para compartirlo. Hay que, hay que llegar a la meta. 100 likes y um, 400 compartidas. Así que me van avisando cuántos vamos, así para ir teniendo una idea. Y aquí primero vamos a empezar con la puntadita festón. Que es súper fácil, si alguien no la conoce, el hilito queda allí adentro como punto de, de inicio. Y aquí empezamos la primera puntada pasando la aguja y la sal. Yo coso con el hilo común y corriente. Y en una sola hebra. Entonces aquí nada, súper fácil. Pasamos y lazada. Y pasamos y lazada. Nada más. Bueno, se me está olvidando una cosita que prefiero hacer antes de continuar. Porque tiene que ir secando. Ok, hay un stand-by. Porque voy a pegar la orejita para que vaya, vaya secando. Tengo una orejita interna. Voy a poner acá un poquito de, de silicona. Ahí. Un poco nomás porque le voy a hacer puntada palito. Esto voy a hacerlo antes de la oreja porque luego tengo que dejar secar para poder coser toda y ya van a ver por qué. Miren. Aquí. Aunque es chiquito también si tú quieres lo, lo pegas y listo. ¿Ok? Pero como es chiquito y también la quiero hacer larga. Para que lleguemos a la meta, entonces voy a hacerlo, le voy a hacer puntadas, por ejemplo, ahí le voy a hacer a esa orejita la puntada palito. Eh, si tienes, si de repente te quedaron bonitas los conejitos y alguien te pide para algún recuerdo, o como llavero, como colgante para el carro, no, qué sé yo, y tienes que hacer muchos, te puedes obviar este paso inmediatamente y tú lo pegas y ya, y ya está. Te queda perfecto. No es necesario que le hagas puntada palito. ¿Ok? Pero bueno, yo lo voy a hacer ahora. Como les digo, así también la hago más larga. La puntada palito. Que como su nombre lo dice, es un palito. La puntada palito es un palito. Lo estoy mostrando ahorita en la otra cámara. Por eso es que por aquí en transmisión no me ve. Pasas y... Palito. Pasas la aguja y haces un palito. Nada más. Ok. Ahora sí aquí ya. Pasamos y hacemos un palito. También podrías hacer la puntada festón para adelante. O pegarlo. Ya, eso depende de ustedes. Bueno, las invito como siempre a que me sigan en todas las redes sociales, TikTok. Eh, Instagram, yo sí soy manualidades, los links están en las publicaciones y que se unan tanto al el grupo de Facebook del taller, donde yo siempre les voy compartiendo las últimas publicaciones y noticias del taller 
para unirte, eh, simplemente tienes que buscar el link que está en todas mis últimas publicaciones de la página del Facebook. Ahí dice, únete al grupo, dale clic, le das clic y esperas a que yo te acepte, ¿ok? Ese es el grupo de Facebook del taller. Eh, luego hay un grupo de WhatsApp que también es igual. Hay un link que vas a encontrar en el muro de la página de Facebook. Entonces tú le das clic al link de el, del muro del, de aquí de la página. Le haces clic y te va a llevar al WhatsApp. Y entonces ahí lo único que tú tienes que hacer es esperar a que yo te acepte. ¿ok? Aunque normalmente acepto o elimino, depende si el caso, porque no se acepta también a todo el mundo. Hay mucho spam que entra o que quiere ingresar a ambos. Entonces, yo siempre estoy tratando de verificar. Eh, pero no, no es que demore mucho, ¿no? Rápidamente yo acepto o eh, no acepto las invitaciones a ambos. Es completamente libre. Así que, bueno, si te gustan mis trabajos, si te gustan los trabajos en paño Lenzi, entonces, estás invitada a ambos. Busca el link y únete. El grupo de WhatsApp y grupo de el Facebook. En el grupo del WhatsApp siempre hay un reto. Ok. En el grupo del WhatsApp constantemente hay un reto. Ahorita estamos con la angelita voladora. El anterior fue el pajarito con... El pajarito enamorado, que además es un... Diseño regalo del taller para todo el mundo. Es, hayas participado del reto o no. Igual es un regalo del taller. Está súper lindo. Si no lo has visto, es porque no estás revisando la página del Facebook como debe ser. Revísalo a conciencia y vas a encontrar muchas cositas. ¿Ok? Vamos a la otra orejita. Ah, como vieron acá. Entonces, ahora sí, ya después que he cosido aquí... Lo he pegado todo con la silicona líquida con la otra orejita para que vaya endureciendo y vaya secando. Por eso eso lo hago primero. Ahora voy a continuar con el cuerpo y le doy tiempo entonces para que la silicona líquida endurezca un poquito más las orejitas y seque. ¿ya? Bienvenida Yesenia Saavedra. Bienvenida. Así que eso, chicas. Y luego las chicas que ya se han unido al al grupo de Facebook del taller, pedirles siempre que ese grupo del Facebook del taller no es un grupo para compartir transmisiones ni las mías. Ya he mandado y ya he eliminado a varias personas también y cuando ya son eliminadas ya no van a volver a ser readmitidas. No se ni, ni mis transmisiones se comparten por ahí y lo dicen las indicaciones porque ese grupo tiene indicaciones que tú tienes que aceptar antes de ingresar. Entonces siempre es importante leer. Hay grupos que son para y que permiten las transmisiones, el mío no. Entonces, eh, si ves que te eliminaron del grupo, es porque seguramente has estado compartiendo transmisiones. ¿Ok? No se comparten transmisiones de nadie, ni las mías. Es para que compartas, por ejemplo, los trabajos que has realizado del taller o si tienes alguna duda acerca de algún curso, molde, transmisión o algo también. La podrías hacer de manera pública, pero ahí tus trabajitos con los moldes o cursos virtuales del taller. Esas cosas sí. ¿Ok? Esas cositas sí. Bueno, chicas, espero que estén compartiendo. ¿Cuántas compartidas vamos? ¿Me puede alguien, por favor, chequear? ¿Cuántas compartidas vamos en la transmisión? A ver si falta mucho o falta poquito. Porque hoy día la meta es cortita. Y bueno, no sé cómo va a quedar. Es un diseño sorpresa, pero yo espero que quede un conejito por lo menos curioso. Ahora aquí le voy a echar la silicona líquida, porque la silicona me va a ayudar a que endurezca. ¿no? Ok, 
Bienvenida a Gladys Naranjo. ¿Cuántas compartidas vamos, chicas, por favor? Alguien puede salir de la transmisión y chequear, porque la única forma de ver es saliendo. ¿Ya llegamos a las 400? ¿Ya llegamos a las 400 compartidas y 100 likes? Recuerden que también son 100 likes. Uf, falta un montón de compartidos y, y likes, no sé cuántos habrán, pero 640. Falta un montón, chicas. Pónganse las piedras, que la estoy haciendo larga, pero tampoco no es tan gigante. Así que por eso también le he puesto una, una, este, una meta más, más chiquita. Pero ya tendríamos que estar por la mitad al menos, ¿no? Vamos compartiendo. Y los likes, no se olviden. 100 likes. Siempre, no te olvides, darle <risa> likes. Va a quedar un conejito diferente, me parece. Ya vamos a ver, ya van a ver. Si es que queda como yo creo. Vamos rodeándole todo. El cuerpecito. Bienvenida, Ana. ¿Cómo estás? Bueno, hoy día me fui a pasear, les cuento, con mi hijo, porque les había dicho ya en otras transmisiones que mi hijo iba a venir de, de paseo aquí a España. Y ya llegó ya, hace unos días llegó ya, bueno, llegó a Madrid y luego ya vino para aquí, para La Coruña. Así que hoy día nos fuimos a caminar. Yo vivo en Narón. No vivo en La Coruña, así que nos fuimos a, a visitar La Coruña, que no, 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 es, no es cerca tampoco. Y bueno, por una semana, porque está de vacaciones, no, él no vive aquí, él vive en, él vive en Lima, así que está de vacaciones una semana. Luego de aquí, eh, estamos unos días aquí en Narón, donde yo vivo, luego ya es... Eh, Dios mediante, nos tenemos que ir, nos vamos a ir para unos cuantos días a Sevilla, que eso ya está para el sur de, de España. Y luego de Sevilla nos vamos a Madrid. Eh, ahí nos quedamos también unos días y ya luego lo embarco en su avión y yo me regreso otra vez para mi casa, que es aquí. Así que ahí, ahí hay unos días que... Sí, súper feliz hace tiempo que no lo veía, hace un año que no lo veía. Así que súper. Y aparte también me, me obligo yo también a, a salir, ¿no? A, a estar ahí de paseo. Pero bueno, ya tenía yo mi conejito cortadito, así que dije, no, igual me iba, me iba a conectar a hacerlo. Ya regresamos del, del... Todo el día hemos estado caminando. Pero... Igual me, igual me conecto. Claro. A mí me encanta Madrid. Amo Madrid, me encanta. Es el caos y la gente, porque Madrid, bueno, donde yo vivo, que es Naro, cerca de Ferrol, es súper tranquilo, pero yo prefiero... Yo prefiero las ciudades más caóticas, así que a mí Madrid me encanta, Barcelona también me parece hermosa. Bueno, en general España es, es muy, está, está muy bonito y se come muy bien.
tienes un, un buen sistema para movilizarte. Está, está muy bien. En Madrid me encanta porque siempre hay obras de teatro buenísimas. También tengo ahí, tenemos varias cosas que vamos a, vamos a ir a ver por ahí en Madrid cuando, cuando lleguemos. Y de ahí también sale su vuelo ya para regresar a, para regresar a Lima. Así que en esas. Ya les iré compartiendo por ahí algunos días porque otros me olvido de... Me olvido de grabar, pero cuando me acuerdo, o de tomar fotos, pero cuando me acuerdo, ya les iré compartiendo por, por TikTok y luego, por, recuerden que mi canal de TikTok, el anterior, desapareció, así que ahora hay un nuevo can, hay un nuevo TikTok con una nueva dirección, así que si tú antes me seguías en TikTok, ok, pero sé que después se fue a España, sé que ahora todo lo que se usa para filmar son manualidades, sí, en España venden todo. En todas partes venden todo, pero um, igual yo siempre aprovecho, o sea, ahora que mi hijo vino me ha traído y cintas, cositas, me ha traído cositas que allá en Perú son un poco más baratas. Igual acá la encuentras, pero... Y cacola también, pero me ha traído manualidades, un montón de, un montón de cosas de telas. Siempre igual tienes que aprovechar, pues, ¿no? Acá hay cosas, pero cuando, cuando alguien se viene para acá, me trae mis, mis cosas de, de Perú. Silicona. Si alguna vez vas a viajar o tienes la idea de viajar y quieres hacer manualidades, yo te recomiendo que hagas lo que yo hice, que vine con toda mi maleta, con mis cosas de manualidades. Ay, sí, más que que sepa dónde comprar, yo, yo siempre les he contado que yo siempre compro por internet. Y luego se ve alguna cosa que él tenía que ir específicamente, chicas, ahora con la tecnología, con videollamadas. Con videollamadas. Eh, iba a comprar a algún lado y con videollamada, como si yo estuviera ahí, ya a la derecha, ya quiero esto, quiero el otro, tráeme esto, tráeme el otro. Hasta cuando fue al supermercado a comprarme porque quería que me traiga algunas cosas. Con videollamada. Ahora todo es con videollamada, ya es como si uno, o sea, ya no hay distancias, ya. Ya las distancias. Con la tecnología las distancias se, se cerraron, así que. Nada más ingeniárselas. Bueno, si vas a viajar y te gusta hacer manualidades... Eh, y te gusta en español en sí, yo te recomiendo que traigas. Lita, ¿tengo planeado volver al Perú? Sí, seguro que sí, voy a regresar. Supongo que sí. Todo, todo depende. Sí. Seguramente que sí. Es lo más seguro. ¿Cuándo? Todavía no sé, pero sí, sí. Si vas a viajar a Lisa, lo que te recomiendo es que traigas el... Si te gustan los trabajos en paño. Porque las telas, popelinas, licras, eso... Acá hay muchísimas tiendas de telas. La gente no trabaja en paño lenzi ni hace muchos muñecos. Pero aquí lo que hacen es patchwork. Así que hay telas súper lindas. Así que si haces muñecos de tela, no traigas nada porque acá encuentras todo. Pero si haces en paño lenzi, vas a encontrar pero un poquito más... Pesado, entonces ahí sí yo te recomiendo que vengas con tu maleta de tus telas de pañolense de todos los colores y listo, tranquilo. Y los agujas, eso viene de todos lados, pero si mejor te puedes traer para que vas a gastar en volver a comprar cosas que ya tienes.
Así es. Por ahí en el mundo que estoy haciendo, estoy haciendo un mini conejito. Un conejito. El molde va a ser un regalo del taller si llegamos a la meta que es de 100 likes y 400 compartidas de la transmisión, que no es mucho. Así que chicas, a compartir y no te olvides dejar el like. Son dos cosas las que tienes que hacer. Yo creo que va a quedar un conejito. Mm, bonito, vamos a ver. El diseño sorpresa. Pero bueno, hasta ahora los diseños sorpresas no han fallado. Ajá, así es, Cindy Prado. Yo hice eso. Si vienes a España, no, no tienes que traer ropa. Aquí en España la ropa está buenísima. Eh, la ropa de Perú no te vale para el clima de aquí. O sea que la verdad que por las puras traes. Es un, una pérdida de maleta. Mejor trae tus cosas de manualidades. Otras cosas que te gusten, ¿no? Yo sí no recomiendo a nadie que se traiga ropa. O sea, de Perú, ropa por aquí. Aquí la ropa es muy bonita. Bienvenida, Ana María. Hoy voy a por el cuellito. Aquí ya tú decides. Yo le voy a poner, porque me gusta que queden los muñequitos así como con la cabecita bien. Eh, que no quede así no tan valiante, sino bien durito, durito con, con cuerpo. Pero yo le voy a poner un montadientes al cuellito. Pero si de repente quieres que sea llavero o algo que va a ir como colgadito. No, no necesitas ponerle, ¿ok? Yo le voy a poner aquí. Porque yo soy fanática de que queden las cosas bien, du bien duras. Con... Pero ya, ahí tú decides. Va a ir con una super chalina aquí. Bueno, como una, una, un tapado que va a ir allí. Entonces... Eh, Va a ir súper el cuello, súper tapadito, pero yo prefiero ponerle eso. Bien, vamos aquí a las orejitas que yo justo las cosí y las dejé ahí, eh, las dejé secar. Voy a coser alrededor. Vamos compartiendo, chicas. La he hecho larga. Estoy cosiendo despacio, pero ya más despacio no puedo. A compartir. A compartir. Para que el moldecito sea un regalito para todas. Si no llegamos a la meta, a alguien le regalaré el molde. Así que igual, si estás conectada, si has visto la transmisión de un inicio y todo, no llegamos a la meta, ya les iré contando a quienes le regalaré el moldecito. No sé si con una pregunta o de repente en algún momento. ¿Faltan 100 likes? ¿No hay ningún like? Porque solamente son 100 likes los que he pedido, no 150, 100 nada más. ¿No hay ninguno? Jessica, ¿segura? A ver, chequen los likes. Ah, falta 35, claro, no creo que falten, que nadie haya dado likes. Ya, faltan poquitos likes. Faltan poquitos likes, chicas, no se olviden dar like. Y van, faltan 200 compartidas. Hay 64, ya, claro, ya decía yo. Ah, ya lo, ¿qué falta? Son, no, son 400 compartidas y 100 likes. Esa es la meta. Ok, así que nos faltan entonces 34 likes y 200 compartidas nada más. Ya estamos más cerca. De repente subieron ahora 72. 
Entonces, ustedes vayan, vayan avisando más o menos para ir viendo. Ya saben que al final yo eh, ya les doy la última chequeada final. Pero nos faltan pocos likes. No se olviden dejar el like y compartir. Aquí hay una. Y voy a la otra. Voy a la otra. Primera vez que me ves a Natelles, entonces es la primera vez que me ves, te gustan los trabajos en pañolés y que es mi especialidad, te invito a que me sigas en todas las redes sociales del taller. Lo más importante es la página de Facebook donde estoy ahorita, aquí. Aquí en la página de Facebook es lo más importante porque desde aquí se dan las transmisiones, aviso de los retos, si hay regalo. Cursos virtuales nuevos, moldes y pagas nuevos, las colecciones. Todo, todo, todo se avisa desde la página de Facebook del taller. ¿Ok? Entonces es súper importante que le des a seguir y le des like. Sales un ratito de la transmisión y te vas a la página y le das like y le das a seguir. Así siempre vas a estar al día con todas las novedades del taller. Y luego ya tienes la opción de seguir todas las redes sociales que estoy en todas. Instagram, TikTok, canal de YouTube. Y por supuesto también estás invitada a unirte al grupo del WhatsApp. Donde siempre hay un reto que estamos realizando. Y además también comparten los trabajos del taller. Y también al el grupo de Facebook del de taller. Donde también puedes compartir, obviamente, las cositas que has aprendido a realizar con los tutoriales, cursos, moldes de paga del taller. Entonces, esta va a venir aquí y esta va a venir aquí. Pero aquí sí le voy a dar la pintadita previamente antes. Ya saben que aunque sea algo pequeño, igual a todo le vamos a... Bueno, con esos toquecitos de color y todo es que hacemos que nuestro trabajito tenga un... Un este... Más bueno, una hojita para no manchar mi aquí. aquí le voy a poner la tiza óleo pastel. Ya falta poquito, falta poquito. Aprovecho de una vez aquí ya en pasarle tiza óleo pastel al cuerpito miren que yo acá le estoy marcando más arriba ok así le voy dando mayor volumen ya está Aquí le voy a poner un poquito de rojito. Yo le pondría piel o le pondría, o le pondría rosa si tuviera. Pero ya les he contado que mi cajita viene poquito. Estoy esperando que me llegue mi cajita nueva de óleos pastel que pedí. Y ahí creo que va a haber más colores. Debería ser un rosa. No, no. La, va a ver. Cuando impermeabilizo como yo impermeabilizo con el material que yo uso no se corre ahora cuando se impermeabiliza con cualquier material se corre o no ahí sí que no te podría asegurar porque eso ya dependerá de el material que usen porque cada persona la, la manera en la que yo impermeabilizo yo me la inventé nunca la vi en ningún lado ni nadie me la enseñó ni nada me la inventé porque necesitaba una forma hace muchísimos años de que el pañolense resistiera, ¿ok? 
ahí no se corre nada. Pero no, no te podría asegurar con otro material que no sea el que yo uso. Muy bien. Acá ustedes tienen en el molde, van a tener la marquita, por supuesto. Así que lo único que vamos a hacer es, yo estoy utilizando mi eh, hilo perlé en color marrón. Tú vas a tener, como cuando hago las cejas, tú vas a tener unas rayitas en el molde, ¿ya? Entonces tú primero te guías de las rayitas y las calcas tal cual y le haces tu pasadita que es una línea nada más, un bordado recontra básico y simple ok listo entonces tú vas a tener algo así pero está muy separado para mí de repente dices, no a mí me gusta así ah déjalo así entonces pero a mí no entonces como a mí no me gusta yo voy a eh, está en el canal de youtube ahí libre el video tutorial, mejor lo ves ahí para que entiendas cómo es y cómo se hace. Es un video tutorial que está para todos de regalo en el canal de YouTube, Fiel Tripañolense y Paso a Paso. Ahí tienes toda la indicación, así que anda al canal de YouTube. Ve para ahí. Bienvenida. Pasamos los 400 y los 100 likes. ¿Ya están los 100 likes? Ya, ahí, ahí encuentras sana. Ahí está el video, libre para todo el mundo. No es un... Bueno, no existen videos de pago en el canal de YouTube, pero ahí está todo explicado además. Los likes 100 ya. Falta, falta los 100 likes. ¿También están los 100 likes? Yo creo que sí, porque si ya más o menos entre que se conectaban y no se conectaban, por ahí ya, yo creo que sí pueden ser los 100 likes. O todavía no, 80, uh, faltan 20, pero todavía... Lo voy a coser despacito. Yo creo que sí llegamos. Yo creo que sí llegamos. Todavía me falta pintarlo. Lo voy a coser con calma. Y hablando de calma. No sé dónde está. Acá está. Faltan unos cuantos likes. Eso ya es más fácil. Eso ya es más, más facilito de, de conseguir, chicas. Así que es muy probable que el moldecito sea regalo para todos. Este moldecito, si llegamos a la meta de likes y a la meta de compartidos, lo voy a compartir. O sea, el tutorial y, y descuento porque después dice, pero ¿dónde está? No la encuentro. No encuentran, chicas, porque no buscan, porque todo está ahí. Lo que yo creo que pasa es que, recuerden que yo tengo un Facebook, yo sí soy so manualidades, pero es un perfil de Facebook de persona, así como tú tienes, no de, yo sí soy so manualidades se llama, pongo ahí mis manualidades, pero no es la página de Facebook del taller, es un perfil de Facebook del taller que yo necesito para poder invitarlas a los grupos de Facebook de cursos virtuales, ¿ok? Cuando yo, eh, cuando yo les comparto algo, luego después lo vuelvo a compartir por ahí, pero yo lo, siempre lo comparto todo de primera mano y algunas veces solamente desde la página de Facebook, que es aquí donde hago la transmisión. Ojo con eso, porque hay muchas personas que en el grupo dicen, pero no encuentro. Yo supongo que no están en la página de Facebook, están viendo en mi perfil de Facebook y por eso es que no encuentran. Entonces, eh, al perfil de Facebook normalmente tienen que estar las personas que han comprado cursos virtuales. Son las únicas que sí necesito que estén dentro de mi perfil de Facebook. Pero después donde tú tienes que estar no es en mi Facebook. Es en mi grupo de Facebook del taller y es en la página. Y en la página es donde eh, comparto, ¿ok? Donde voy a compartir este moldecito va a ser en la página de Facebook. Y el video, bueno, te queda aquí en la transmisión, pero luego lo vas a tener, ¿dónde? En el canal de YouTube. Entonces, ahí tú tienes que buscar, pues que ahí tienes que buscar, tomarte un tiempo. Pero mi canal de YouTube está recontra, eh, ay, a ver, está recontra 
Ay, no, se me cerró. Ay, qué ratito, chicas. Está recontra ordenado. O sea, como para que no, encuentres, no lo encuentres, imposible. Es porque no estás buscando correctamente. Entonces, eh, eso. Téngalo siempre eso presente. Todo se comparte desde... Eh, desde la, la página de Facebook y desde y los videos en el canal de YouTube para que lo veas en mejor orden, ¿ya? Eso, eso, ténganlo en cuenta y ya van a ver que ahí no es que no encuentro, no encuentro, no, estás buscándome por otros lados. Ah, todavía no llegamos a los likes. Compartidos, sí, pero falta like, pero bueno, todavía me falta. Todavía me falta que todavía lo decore. Voy a pegar las orejitas por dentro. ¿eh? Que aunque es chiquitín, pero igual lo vamos a hacer así. Carita, mientras hablaba, no sé si vieron, le bordé puntadita atrás, ya la pasadita. Ok. Yo voy a usar estos ojitos resinados que los compré en Perú. Así que yo les voy a decir dónde los compré. Pero es una cosa que, como ven, ni se ve. Entonces yo les, en el molde le voy a hacer un puntito y es prácticamente lo mismo, ¿ya? Este tiene un ojito así casi como invisible. Es parte de, de, de la acabado, ¿ya? Entonces, ¿tú qué puedes usar si no tienes ese ojito resinado? Una cuenta. Una cuentita chiquita y ya está. Hasta puedes pintarle el ojito y ya está. No necesitas ese ojito resinado. Porque la verdad que es un ojito súper mínimo. Voy a coser. Voy a empezar a coser este de aquí. Por la parte de aquí, ¿ya? Parece que se me está moviendo. Voy a empezar a coser por aquí abajo y en el centro porque ya van a ver cuando lo termine. Le voy a dar una puntadita ahí que no se va a ver. ¿Cómo estás? Estamos haciendo Nadmar. Eh, estamos haciendo un conejito mini. Nos faltan 20 likes nomás. Ya nos faltan a ver a menos. Ya nos falta casi nada para... Que el molde sea un regalo del taller para todas. Así que yo creo que sí, porque todavía me falta que lo arme. Así que yo creo que llegamos sobrado. Los compartidos ya está. Solamente nos faltan unos cuantitos de likes. Nada, nada más. Nada más. Este conejito te puede valer para cualquier ocasión. Puede ser un colgante para el carro. Puede ser para pulgar en la ventana. Podría ser un llavero, pero no hay llavero para llaves, pero bueno, no sé, a mí no me gusta eh, en las llaves tener llaverotes gigantes porque después no entran en, en carteras pequeñas. Pero sí puede ser llavero, no como llavero, sino esos colgantes que eh, los chicos, las chicas, y además está súper de moda, le ponen a las mochilas. Ah, es para eso sí te puede, para eso sí te puede valer para colgante de las mochilas. No o sé, sea, aquí en España lo, las chicas, los, chi, los chiquillos, los chicos jóvenes, este, ponen así unos muñequitos que cuelgan de las, de las mochilas. Aquí estoy haciendo la puntada festón por delante, ¿ok? Que simplemente es darle la vuelta a la aguja, el hilo siempre por delante y la lazada, ¿ya? Pasas la aguja... El hilo, la agujita da la vuelta, el hilo siempre queda delante y así puedo yo realizar la lazada. Nada más, no tiene mayor dificultad. Igual aquí, la otra. Paso la aguja, doy la vuelta a la aguja, no he jalado la aguja por completo. El hilo siempre adelante, lazada. Paso la aguja. La agujita da la vuelta, la asada, pasamos, pasa otra vez, damos vuelta, la salita y aquí también, y la 
más rasita. Y ya está. Ahora sí. ¿Cómo vamos con esos likes? Todavía. Me voy a poner mi pistola a calentar. ¿Cómo vamos? ¿Cómo vamos? ¿Cómo vamos con los likes? ¿99 likes? Uy, falta uno. Unita. Unita nomás. Ya, eso lo hacemos ahorita. Eso no es nada. Las chicas que van entrando, le deja, dejan un like y al toque pasamos los 100 sobrados. Y por si acaso, por si acaso, pasen de más. Más vale que nos pasemos de más a que nos falten likes. Saben que yo después cuando termino de, con la otra cámara de grabar, le doy una chequeada revisada final a la meta final. Entonces, eh, mejor pasarnos de likes y de compartidas. Bienvenida Jenny. Este conejito lo iba a hacer, sino que como me fui, como les estaba contando, como me fui a la coruña, ya me olvidé, se me pasó publicar eh, la, la hora de, de la conexión. Mañana seguramente me voy a volver a conectar, pero mañana sí voy a hacer un diseño muchísimo más grande. Así que estén súper atentas, va a ser una meta mucho más grande también, pero no imposible, así que bueno. No sé si va a ser meta o va a ser regalar entre las chicas que están conectadas. Mm, todavía no lo he terminado de ver claro porque necesito ver más o menos en eh, proporciones. Pero va a estar bonito, así que estén atentas al muro, como siempre a todas las redes sociales. Yo les voy avisando. Siempre, siempre aviso a, a los grupos del taller. Así que si estás en los grupos, atenta. Y interactúa con la página, porque si no interactúas con la página, eh, ni el WhatsApp, ni el Facebook te va a avisar cuando yo eh, publique cosas. Eso sí. Llegamos ya. Si hago partiendo ahí. Si llegamos ya, va a ser un regalo sí o sí. Pero ya les digo yo, no que quiero acabar la carita. Que tengo que revisar de ahí. En el molde ustedes van a tener marcado dos puntitos. Y ya tú, como les digo, no necesitas de ninguna forma ponerle eh, ponerle este ojito resinado con una cuentita más que suficiente porque este ojito ni se ve ustedes ahí ven una pulguita entonces con una cuenta chiquita lo solucionas sin problema ya porque luego se estresan pero el ojo quieren el mismo ojo no 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 eh, no lo vas a necesitar, en realidad. Este, este, no. Con un puntito lo salvas. ¿Ok? Yo, ¿por qué no usé la cuenta? Porque esos ojitos no los estoy usando para nada y los quiero gastar. Prefiero gastar esos que mis cuentas. Aunque sean más baratas las cuentas, eh, las cuentas chiquititas aquí en España no estoy encontrando con mucha facilidad. Eh, al menos donde yo compro aquí no he encontrado. Entonces, eh, prefiero gastar esos ojitos que son tan chiquititos que no me, no me sirven para mucha cosa. Ok. Voy a ponerle la silicona. Pero es tan chiquitito que me da miedo manchar. Entonces... Me voy a poner aquí. Con el mundo diente. Está de vacaciones, Ana María. Sí, sí, está de vacaciones. Por tres semanas. 
de vacaciones. Luego ya se regresa a Perú. Así es. Está de vacaciones. Aprovechando que en la Toulouse, porque ahora estudia en la Toulouse. Eh, eso está de vacaciones enero, febrero. Ya en marzo empieza sus clases otra vez. Entonces, ahora lo voy a poner aquí. Uno. Lo voy a poner aquí. El otro. Y con la ayuda de mmm, mi pincita, se los voy a acomodar. Todavía no he presionado porque voy a ubicarlos bonitos. Cuando ya me convenza, yo creo que ahí ya estamos. Ahora sí. Ajá. Uh -huh. Así es, esa es la idea, esa es la idea. Vamos a ir a pasear, a pasear, a comer, de shopping. No, 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 yo no vivo en La Coruña. Me fui hoy día a La Coruña, de pase hoy día, pero yo no vivo en La Coruña, ahorita estoy en mi casa. Ajá, ahorita estoy en mi casa, en mi casita. Pero sí he estado todo el día en, en, en La Coruña. Eh, ah, en El Dorado, genial. Sí, las tizas son la pastel, la venden, pero la venden en todos lados. Digo, la venden en, en Tailó y la venden. En los supermercados la venden. La venden en todos lados. No es nada complicada encontrar la tiza óleo pastel. Y es económica. ¿Cuánto te costó si no es mucha indiscreción, Carmen Laguna? Tus tizas en el dorado. Miren que le he hecho, ahí, miren, mira aquí, aquí, le he hecho una rayita. Va a estar en el molde, pero aquí le he hecho el atraque. Y no importa que se vea, porque ya van a ver cuando lo acabe. Okay. 25 soles, ¿cuántos venían? ¿Cuántos venían? ¿12 o 24 o 6? ¿Cuántas, cuántas visitas venían? Para más o menos tener una, una idea. Ah, su 24. Ah, está súper bien. Súper bien. ¿Ves? 24. Y ahí tienes... Porque mi cajita es chiquitita. Yo sufro porque no tengo muchos colores a veces. Pero aún así... Mira. Años de años. Porque esta caja tiene, no sé, tres años. Ahí está la pobre. Pero está genial. Súper, súper buena compra. Ya saben, chicas, las que querían y preguntaban. Ahí en el dorado encuentran... Sus cajitas 24 a 25. Le voy a poner rubor. Un touch. Aquí. Un poquito también de la panza. Así queda como panzoncito. Panchonchín. Esta cabecita se la voy a pegar así. ¿Vale? También le puedo pegar así. Pero yo lo voy a hacer. Estos van a ser rectos. Porque voy a hacer otros muñequitos más. Así como osito. Bueno, esa es la idea. Espero seguir haciendo más así. Mi idea es que sea una colección de panchonchitos. Había unos cuadrados, los míos son, los míos son redondos, los míos son redondos, a ver, a ver, ya no tienen ni forma los míos, francamente, <risa> no, sí son redondos, miren, son redondos, son redonditos, los míos son redondos, no se, Ana María, no se, no se secan, no se secan, no se malogran, Tampoco no es que yo lo super cuide. Ahí está. No les pasa nada. Es súper así, inmortales esas tizas sobre pastel. Es que no son como las tizas. No son así. Ah, 
no son como las tizas, tizas, pues las, estas tienen otro formato, entonces no. Le voy a poner esta, esta es una, este, una tirita de, de peluche, ¿ok? La tirita, aprox. Les digo porque esta de aquí no la había medido, me había olvidado, me acabo de acordar. 16 por 4, ya lo voy a poner aquí. Va a ir en el molde igual, acuérdense que el molde va a ser regalo del taller, así que no se preocupen con la medida, ¿ok? No se preocupe. Este ya supongo que estamos recontrapasada la meta. Entonces le voy a poner aquí. Esto aquí. Voy a empezar aquí. Y esto va a venir aquí así. Si te sobra un poquito, le corto. Más vale que sobre a que falte. ¿okay? O al menos yo prefiero que me sobre que me falte. Tú le puedes poner ahí cualquier retacito que, que tengas. Aquí. Le vamos a poner. Para tapar la parte de atrás que le hemos, ¿no es cierto? Que, le, que hemos pegado. Tienes que ver que te quede aquí en los dos lados igual como una chalinita por eso les decía esta parte de aquí no se va a ver mucho aquí le voy a hacer un ombliguito y aquí yo le voy a poner digo yo porque tú le pondrás Obviamente el botoncito que... Ay, no pasa esta aguja. El botoncito o lo, o lo que uses. Le, le vas a... Quiero ponerle este rosadito. Ah, no. Ya me acordé que tengo esto. Compré esto. Justo lo compré ahora que me fue a pasear está en oferta y es un hilito de hacer es hilito de bueno lo vendían como hilo de tejera crochet es hilo de tejera crochet pero yo lo voy a usar para bordar como si fuera como si fuera, bueno, no sé si quedará, pero, pero la idea es que lo voy a usar como si fuera hilo perle. Y en este caso lo voy a usar aquí para el botoncito. Es, mmm, es hilo sintético, no, no creo, es hilo de algodón, es hilo de bordar, es hilo de tejer. Pero yo no lo voy a usar para tejer, yo lo voy a usar para estilo de tejer, pero yo lo voy a usar para decorar y para bordar. Ahí lo voy a poner acá. Todavía falta la pintadita y eh, le voy a hacer un... En el moldecito va a estar el puntito. Ya, eh, ya saben que yo soy recontrojímetro, así que yo lo voy a hacer directamente, pero ya tú lo tienes en el molde donde va el ombliguito, ¿ok? Lo voy a compartir mañana, ¿ok? Así que mañana, súper atentas. No lo voy a dejar de compartir tampoco, no se preocupen, ¿no? Ya cuando, ya ustedes saben que cuando ya es regalo del taller, ya es este para siempre. 
Pero bueno, está súper bonito, no lo dejes de hacer. Luego se les olvida, se les pasa y luego están sufriendo que no encuentran el molde. Entonces mañana, súper atenta. ¿A dónde? Acuérdate que se comparte en la página del taller. ¿Lo voy a poner en el Facebook del taller? No, lo voy a poner en la página del taller. ¿ya? Ahí lo vas a encontrar. Y lo vas a encontrar siempre porque como les digo, ya yo cuando regalo ya no borro, ya no borro. Ya yo lo dejo ahí, ya está regalado. Ya no hay marcha atrás. O sea, no regalo por momentos cuando ya es, cuando ya es, en, cuando ya hemos llegado a la meta, ya ahí queda. Aquí en la parte de adentro de la panchochita, por aquí ya tengo un plumoncito. Tenía, no lo encuentro. Lo quería pintar, pero no sé dónde está. A ver, lo haré con este. Quería ponerle mmm, como un barroncito, pero no lo encuentro. Le voy a poner puntito fucsia. Ahí para que se note un poquito más. Y, 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 y. ¿Qué más le vamos a poner? Aquí le voy a bajar un poquitito. Un poquitito. Le voy a hacer una pasadita de hilo aquí. Para marcarle más la manito. No sé si ahí lo logras ver. Ahí. Ya. Aquí atrás luego ni se va a ver. Ahí. Y al otro igual. Como les digo, ya voy a ir haciendo más panchonchitos. Va a ser el conejito panchonchito. Y eh, la idea es que sea así una colección de varios. Y que todos sean de regalo. Pero depende ya, ya depende de ustedes. Que, que compartan, que estén ahí sus pilas compartiendo. Ya ahí. Seguro que sí. Esta vez la he hecho súper larga, chica, pero ya, la próxima mmm, no puedo hacer tan larga. Ya, yo creo que aquí, aquí, aquí ya está. Le voy a, le voy a pasar por atrás a todo y ya con esto voy a acabar casi. Ok, para que pueda verse por todos los lados. Puede ser como les decía, para colgar... Para colgar de, de las mochilas que ahora está de moda. Puede ser para colgar del carro. Le puedes poner un corazoncito. Justo mi hijo me trajo unos apliques de corazón. A ver si está a la mano. A ver si está a la mano. A ver, vamos a ver cómo queda. Sí, puede ser para San Valentín. Puede ser para... Le puedes poner un corazoncito en la mano, así como cayendo, por ejemplo. Puede ser. También le pude haber puesto el corazón aquí, ahora que lo veo. Pero ya le puse eso. Ya no lo voy a cambiar. Si no, ya me pongo a ponerle cositas y no acabo. Y no acabo. Ok, ahora. Ya solo queda una pasadita de la pintura acrílica que aunque sea algo pequeño igual hay que ponerle un poquito de un poquito de vida así que le vamos a poner con la esponjita chiquitita porque es algo chiquitito así rápido lo más descargamos toquecito toquecito así muy leve En las partes que queremos dar volumen. Porque aunque no parezca, cuando ustedes lo ven más de cerca, le hace una gran diferencia el ponerle esos toquecitos. Y 
y por supuesto no puedo faltar un poquito de luz y ya acabamos con esto puntito 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 un dos tres yo creo que ahí ya está ok ahí está el conejito terminado a ver estoy enseñando la otra cámara porque 